Milan è un gran Milan, Milano città in fermento, Milano città che lancia mode e tendenze, che se da una parte apre il suo primo Starbucks a due passi da Piazza Duomo, sui Navigli inaugura la sua prima cantina urbana. Si chiama proprio così, Cantina Urbana, le uve arrivano da tutta Italia, la vinificazione avviene appunto in cantina e starà aperta tutti i giorni come se fosse un vecchio vini e oli di città ai quali siamo un po' disabituati, riavvicinando, riconnettendo anche la quotidianità urbana a quel gran rito del vino. Secondo me questo progetto potrà andare molto lontano. Venendo a come è nato, è nato circa due anni fa. Eh, io ho lavorato negli ultimi anni per Signor Vino, ho seguito il progetto di Calcedonia e ho avuto la possibilità e la fortuna, grazie a questo progetto, di girare tutta l'Italia a vitivinicola e tante città italiane dove abbiamo aperto dei punti vendita a Signor Vino. Quindi mi sono, eh, venivo già da un'esperienza di commerciale, però con questo progetto ho viaggiato campagna, centro città, campagna, centro città, cercando i prodotti migliori del vino per portarli nel progetto Signor Vino. E, da, da questa idea qua, eh, cos'è che mi mancava? Mi mancava forse essere più vicino al prodotto e un po' il sogno nel cassetto che ho sempre avuto era quello di produrre vino, però sai, per mia mamma era una maestra, mio papà è un geometra e è difficile mettere in piedi un'azienda agricola. Due anni fa ne parlavo con un mio amico di New York, ero a New York per lavoro e, e mi ha detto venti faccio vedere un posto, siamo andati a Brooklyn, mi ha fatto vedere questi ragazzi che avevano messo in piedi una, una winery e facevano il loro vino. Cavolo, però questa non è male come cosa, no? E mi ero da poco trasferito a Milano e, e ho pensato subito al progetto di poterlo traslare su Milano, no? E, per un veronese magari con, con più provinciale come, come sono io, come anche origine, è più difficile, però magari Milano è una città eh, molto più forte, molto più, più frenetica da questo punto di vista. Eh, l'ho studiato un po', cioè subito l'ho visto, però non mi convinceva, poi ci ho, ci ho riflettuto, eh. ho guardato un po' in giro, ne ho visitate tante, ne ho visitate a Los Angeles, a San Diego, a Parigi, a Gothenburg, a Londra, persino a Marsiglia ce n'è una e in tutta questa mia ricerca del primo anno non ne ho trovata nessuna in Italia, perlomeno in Italia il vino si fa dappertutto, però diciamo che avesse una un marchio, un'identità e fosse impostata come un'azienda. Quindi ho sfruttato le mie competenze di questi anni eh, tra produttori di vino e città, ho messo in piedi un, un, un gruppo di, di amici vigneron, un po' illuminati, un po' scapestrati come me, e ho registrato il marchio Cantina Urbana e ho detto bene, facciamolo che sia un progetto Wine Collective, l'ho chiamato, cioè Visto che noi non abbiamo vigneto ma, siamo, uh, ma facciamo il vino, la, nostro, la nostra filiera è fatta da, da un gruppo di vigneron che partecipano al Wine Collective e mettono a discrezione uva, spazi nelle loro cantine per fare vini, know-how e partecipazione. In cambio noi diamo la possibilità di entrare in questo progetto, di usare il nostro, spa, il nostro spazio anche come uno spazio per loro e a rotazione teniamo un vino per ogni vigneron al massimo, perché noi vogliamo fare i vini della Cantina Urbana. E quindi eh, Cantina Urbana che è un marchio diciamo, del, del, del primo format che fa vino in città, cosa unisce? Unisce eh, la sacralità del vino che è fatto di eh, comunque una cosa seria, non è che il vino si può fare da improvvisati, è fatto di una serie di controlli, di certificazioni di, e di know-how importante. Eh, unito un po' al dissacrante di essere in città no? e quindi alla possibilità di fare un marketing più spinto, di avere le porte sempre aperte e di uscire dagli schemi della comunicazione del vino ordinaria che sono sai, non so, lo stemma, la famiglia, eccetera, o il vigneron, no, noi siamo vigneron, noi siamo un progetto che raccoglie il know-how di tanti vigneron, trasforma quello in bottiglie di vino e le apre al pubblico della città e le vende in città, quindi marketing abbastanza alternativo, eh, nessuna denominazione imbottigliato in Cantina Urbana, però Cantina Urbana è un produttore di vino, ha il suo codice CQRF e tutto quanto, quindi è di fatto un produttore di vino. 
Questo è un po' come l'ho impostata io dal primo giorno di due anni fa che l'avevo vista a Brooklyn che sicuramente i ragazzi erano un po' più scapestrati ancora, di me, non erano così organizzati, però male adesso si sono messi in regola. E la mia idea di vino è fatta di, di gusto, no? eh, ne ho assaggiati, ne ho visti tanti e non ne potevo più di vedere cantine, come si fa, eccetera, la storia, lo stemma di famiglia. Eh, tanti passaggi hanno, un po hanno sempre tenuto distante il consumatore da questo mondo fantastico che oggi lo vede ancora un po' distante per me il vino è gusto e magari l'aspetto di poter condividere la vinificazione con chi vuole può essere un aspetto per avvicinare anche chi magari si ferma alla carta vini o all'etichetta perché non riesce ad andare oltre quella barriera lì magari qua c'è un, un po' più scanzonati però facendo le cose fatte bene e lavorando su tante tipologie di vino. Io credo molto nel vino fresco eh, che magari spesso non è valorizzato anche se è molto importante in Italia la vendita del vino sfuso è, è, un, è una fetta molto importante del, non sto qua a far numeri che non ha senso ma è una fetta molto importante del, del, del vino italiano e della nostra tradizione magari non viene valorizzato perché uno lo associa alla damigiana o al vino da un euro al litro eccetera però in realtà oggi spendendo 3, 4, 5 euro al litro si possono veramente togliere delle soddisfazioni. Noi lo facciamo, lo vendremo con un sistema che ho disegnato io, è un impianto eh, dove il pubblico può servirsi automatic automaticamente dalla cisterna il vino sfuso, il vino sfuso girerà a rotazione, non ci sarà una linea fissa, un po' un po' come fanno certe birrerie artigianali che c'è la birra del mese, poi vai lì ce n'è un'altra così, anche noi vogliamo fare questa cosa qui, te lo puoi etichettare te, ma non so se hai visto la nostra linea di etichettamento, col timbro, puoi personalizzare e i vini sono molto freschi, io penso al gusto perché dico se, eh, cioè se io devo comprare uva o vino da un vigneron che in tutto fa 30.000 bottiglie, no? cioè, non mi preoccupo neanche di pensare se... Cioè è un vino artigianale, è un vino veramente fresco ed è un vino che si sente la differenza quando lo bevi. Chiaramente eh, come in tutti i prodotti, non solo nel vino, la scala del volume fa la differenza. Se uno le fa un milione di bottiglie, le fa in un modo con un'industria, se uno le fa 30.000 bottiglie, le fa in un altro modo. Io vorrei riuscire a intercettare quella fetta lì. Eh, senza però legarmi al concetto del il vino è mio, lo faccio io, il mio è più buono, quello del vicino non è buono, eccetera. Quindi noi siamo aperti a tutto e speriamo che questo modo di fare serio ma anche un po' così eh, diciamo scanzonato avvicini anche le persone. Ecco, questa, è un po', questa è un po' la mia idea. Eh, dove andrà? Non lo so. Intanto apriamone uno e vediamo se saremo bravi e se il cliente che poi alla fine è quello che ti dice se stai facendo le cose giuste o no, ci darà una risposta insomma. È una cantina vera, è urbana perché è nell'urbe, perché è a Milano, è sui Navigli, quindi in un posto che è anche bello e pensiamo e speriamo anche molto fruibile, eh, però è una cantina vera che ha una, una parte di, di vera trasformazione dove vinificheremo delle uve direttamente, ha dei contenitori di affinamento e di fermentazione come le anfore di terracotta toscane, ed in pruneta e le barrique, quindi ha un progetto enologico alle spalle che è vero, è serio e che mi fa molto piacere, è un grosso piacere far parte di, di questo team e di questo progetto. Primo vino prodotto e prossimi vini, da dove arriveranno le uve? Allora, eh, i vini che faranno affinamento in questo momento, che sono già in affinamento nelle, nelle anfore, sono, vengono dall'oltre Pavese, Riesling e poi un, un blend di Croatina e Barbera. Abbiamo fatto una piccola vinificazione di, di Corvina, eh, Valpolicella, e lì faremo una macerazione in anfora, fermentazione spontanea e macerazione in anfora. Poi man mano ci saranno vini appunto per, eh, che arriveranno anche dagli altri vigneron con i quali abbiamo collaborato per, per creare questo progetto. C'è già del Grillo dalla Sicilia e poi altri vini che arriveranno anche dalla Toscana. Fa grandissimo onore a far parte di questo, chiamiamolo gruppo di lavoro, amici, io sono sempre stato fuori, però quando Michele è venuto da me mi ha detto guarda 
voglio fare questo progetto, voglio fare una cantina a Milano, poi io ho detto geniale, ti porto, ti faccio conoscere anche persone che magari, che non so, magari ci possono mettere anche dentro, nessuno ci ha messo dentro niente, però l'ho cioè, aiutato dall'inizio, per cui questa cosa l'ho veramente vissuta da, dall'interno e penso che sia geniale, penso che sia una cosa che serviva a Milano, serve all'Italia perché comunque siamo un paese che produce vino e nelle città veramente non c'è questa non viene portata questa tradizione, secondo me eh, no, è un'idea secondo me fantastica e poi adesso chiaramente la cosa deve partire, deve, deve prendere e poi come tutte le cantine deve, deve prendere forma, anche per esempio la cantina che ho a casa mia ci ha voluto tanti anni per farla diventare quello che è, quello deve diventare parte di te, per cui eh, penso che se veramente c'è quella passione che hanno questi ragazzi e la, e la trasmettono ai, ai clienti diventa veramente una cosa molto interessante intanto mi ha detto che questo diventa il mio ufficio per cui sarò qui spesso a tipo, spippolare perché io ho famiglia a Milano però mi tocca fare un po' il pendolare in Toscana con l'azienda per cui eh, quando sono a Milano cerco sempre un po' questi posti così dove parcheggiarmi a lavorare per cui questo sarà un po' gli ho già chiesto se posso venire ma ho detto di sì siamo un paese in cui si produce vino dappertutto, manca nelle città. Perché? Perché stiamo continuando, nonostante tutto, a vivere un inurbamento incredibile e ad abbandonare le campagne che pure vengono indicate come il nostro futuro, come la nostra salvezza. Beh, penso che venivano abbandonate un po', un po più prima. Eh, adesso penso che ci sia un po' un ritorno a questa cosa qua. Io, devo dire la verità, io sono nato e cresciuto in campagna e... Per me fa, fa parte del, del mio, della mia vita, della mia quotidianità, per cui, eh, però vedo che c'è molta più attenzione. È vero che in Italia c'è un po' questo stare lontani dal fatto di essere magari il contadino, è sempre reputato un po'... però alla fine cioè, è, è la nostra forza. In Italia penso che sia una, una, una grossissima forza che abbiamo e secondo me va un po' sfruttata in modo migliore o sicuramente migliorata o eh, aumentato quello che è già stato fatto perché comunque c'è gente geniale che ha portato avanti l'agricoltura in modo eccellente. Eh, penso che ci, ci sia bisogno di, di stare un po' più attenti a quello che succede fuori, eh, specialmente quando vivi in città, eh, ti manca sempre quella parte quella, quella parte di campagna che eh, o, o sei in città e lavori, fabbriche, uffici eh, o campagna cioè non c'è mai questo spalmamento di... <ride> eh, per cui penso che sia giusto il fatto che lui sia il primo a far entrare un po' questa, questa voglia di... è un po' come i birrifici cioè, poi alla fine è una cosa semplice non è che ci vuole... è vero che bir la birra è un altro sistema però eh, io ci ho sempre creduto in questo progetto qua, l'ho sempre sostenuto, eh, ci abbiamo lavorato tanto insieme, ho sempre dato, ho cercato di dare i consigli che potevo dare io, quelli che potevano essere utili, però eh, penso che sia, sia importante che in una città, specialmente Milano, che è un po' il cuore pulsante d'Italia, che è anche il cuore pulsante di tutta l'economia e ne fa parte anche il vino, di avere uno spazio dove... Poi ha preso anche cantine d'eccellenza, cioè, ci sono anch'io, eh? no, però sono cantine dove, dove si lavora e si cerca di fare ricerca, si cerca di fare eccellenza, eh? cioè, per cui penso che sia un bellissimo progetto, ci credo tantissimo e sono molto contento per lui.